ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி மோட்டருக்கும் டிசி மோட்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன என்ன அப்படின்ற பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம் என்பா என்டையர் ஸ்டடி ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கூட மிஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க சரிங்களா ஓகேப்பா அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பா அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏசி மோட்டர் அப்படின்றது என்ன எதில் எதில் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏசி வந்து எதில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்டில் தான் வந்து ஏசி மோட்டர் ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு டேரக்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்வர்டு ஒரு டேரக்ஷன் வந்து ஃபார்வர்டு டேரக்ஷனாக கரண்ட் போவோம் அடுத்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனாக போவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்பா அப்புறம் மோட்டர் எனர்ஜைஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிசி மோட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டேரக்ட் கரண்ட் சரிங்களா ஸோ டேரக்ட் கரண்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது அதோட கர கரண்ட் வந்து அதோட கரண்ட் வந்து ஃபுல்லாக கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் புரியுங்களா ஸோ விஆர் வோல்டேஜாக இருக்கட்டும் சரி கரண்ட்டாக இருக்கட்டும் சரி சரிங்களா ஸோ அது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பார்ட் அதாவது என்னென்ன இதில் எல்லாம் மெயின் பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் மூணே மூணு விஷயங்கள் தான் சாரி ஏசி மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணே மூணு விஷயங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அது என்னென்னா உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரிங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காயில் சரிங்களா இந்த ஒரு காயில் இருந்தால் போதும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரோட்டர் இருந்தால் போதும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை சரிங்களா அந்த மூணு இருந்தால் போதும் அதான் ஏசி மோட்டர் ரன் ஆகிறதுக்கு மற்ற எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாலும் வந்து ஏசி மோட்டர் ஒர்க் ஆகுது நண்பா சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்ற பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸ்ட்ரேட்டர் சாரி நம்ம வந்து ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் ஃபீல்டு வைண்டிங் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் ப்ரெஸ்ஸஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னது இது நம்ம என்னது காமுடேட்டர் சரிங்களா ஸோ காமுடேட்டர் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காட்டுறோம் ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு பெரிய மோட்டரோட காமுடேட்டர் இப்படி தான் இருக்கணும் நண்பா ஸோ இதுதான் வந்து காமுடேட்டர் இந்த இருக்கு இல்லையா இதில் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரெஸ்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி ரன்னிங் ரொட்டேஷனில் இது வந்து ரொட்டேஷன் ஆகிட்டுருக்கோம் இதுதான் வந்து ஆர்மச்சூர் வைண்டிங்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மூணு பா அந்த நாலு பாட்டு இருந்தால் போதும் நண்பா ஸோ டிசி மோட்டர் வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எந்த ஒரு இஷ்யூமே இல்லாமல் பட் ஏசி மோட்டர் அந்த மாதிரிலாம் தேவையில்லை ஸோ டென்டையர் மேனுஃபேக்சரிங்கே டிஃபரெண்ட் ஸோ அதனால் நம்ம அதோட கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி மோட்டருக்கு வந்து கார்பன் ப்ரெஸ்ஸில் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஆர்மிச்சருக்கு வந்து சப்ளை கொடுப்போம் ஃபீல்டு வைண்டிங் நமக்கு வந்து ஃபீல்டு வந்து ரோட்டருக்கு வந்து ரோட்டர் இருக்கிறதுனால ரோட்டர் வந்து நமக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து நண்பா ஸ்டேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம ஸ்டேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஏசியில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து ஸ்ட்ரேட்டர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மட்டும் மட்டும் தேவை நண்பா ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மட்டும் இல்லை நம்ம ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கியூட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கியூட் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட என்ன பண்ணலாம்னா அதே கார்பன் ட்ரெஸ் கண்டிப்பாக வந்து தேவை தான் ஏன்னா காரில் கார்பன் ட்ரெஸில் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பான் என்னது பைண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தேவையே கிடையாது ஸோ எப்பயுமே கார்பன் ட்ரெஸ் வந்து ஸ்லிப்பிங் இண்டக்ஷன் மட்டும் இருக்கும் நண்பா சரிங்களா அதே மாதிரி ஏசி மோட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸ் மோட்டர் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் சரிங்களா ஆனால் டிசி மோட்டரும் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் தான் ஆனால் சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி மோட்டர் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் கிடையாது சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டர் ஏன் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு வீடியோவே போட்டுருக்கேன் நண்பா ஸோ பார்க்காதவங்க அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா மோட்டோட டேரக்ஷன் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி மோட்டில் உள்ள டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் த ரொட்டேட் மேக்னடிக் ஃபீல்ட் அந்த ஆரம் ஆஃப் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதோட டேரக்ஷனுக்கு இருக்கும் பட் டிசிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளம்மிங் உடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் வந்து அதில் யூஸ் ஆகுது நண்பா சரிங்களா ஸோ அதன் மூலமாக தான் நம்ம டேரக்ஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் எனியோ நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சுற்றுற விதத்தெல்லாம் சுத்தம் ஸோ நமக்கு ஏதாவது ரிவர்ஸில் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டேரக் 
ஃபீல்டுலேயும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆர்மோச்சூர்லேயும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆனால் பட் ஃபீல் ஃபீல்டில் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் பெட்டர் அதான் இப்போ கேபிள் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நண்பா சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி எப்பயுமே ஃபீல்டு பொறுத்த வரைக்கும் டிசி மோட்டரில் வந்து எப்பயுமே ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ ஆயிடக்கூடாது ஏன்னா ஸ்பீடு வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டூ ஃப்ளெக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின் போது ஸோ எப்போ வந்து ஃப்ளெக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆகுதோ ஸ்பீடு வந்து இன்ஃபைனட் ஃபெயிலு நண்பா ஸோ இன்ஃபைனட் ஃபெயிலுச்சுனா மோட்டரை பறந்து அடிச்சிடும் ஸோ அதனால் எப்பயுமே வந்து அந்த ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப வந்து ரொம்ப டார்கெட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ஏசி மோட்டருக்கு வந்து நிறைய இந்த ஹார்மானிக்ஸ் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் டிசி மோட்டரில் அந்த ஹார்மானிக்ஸ் பிரச்சனையே இருக்காது அப்புறம் வந்து ஏசி மோட்டரில் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லேமினேட் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ லேமினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட அந்த எடிக்கிற லாஸை சொல்லும்போது சொல்லியிருப்பேன் ஸோ லேமினேஷனாக ஒரு சின்ன சின்ன பீட்டர் பீஸாக வச்சுட்டு அதில் சிலிகான் ஸ்டீல்ஸ்னு போட்டு அந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க அது மீன் என்னென்னா ஸ்டீலோடைய கண்டென்ட் அந்த ஐரனோடைய கண்டென்ட்டை குறைச்சிட்டு இந்த அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஐன்னு சொல்லப்பட்ட அந்த அந்த ஸ்டீல் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ அதனால் என்ன அப்படி ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ்டேஸ் லாஸஸ் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி லாஸஸ் எல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நெக்லெக்ட் ஆயிரும் பட் டிசியில் அந்த பிரச்சனையே கிடையவே கிடையாது ஏன்னா டி ரிசர்ஸ் லாஸும் கிடையாது எடிகிரான் லாஸும் கிடையாது ஃப்ரீக்வன்சி லாஸஸ் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எஃபெக்ட்னால வரது வந்து கிடையாது சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விஎஃப்டிஸ் அப்புறம் ஸ்டேட்டர் இன்புட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்டர் அந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரோட்டர் ரெஸ்டன்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து போல் சேஞ்சிங் மெத்தட் இந்த மாதிரி நிறையா கட் பண்ணலாம் நண்பா ஆனால் டிசியில் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஆர்மோச்சூர் ஃபீல்டிங் ஆகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நம்ம பண்ணி ஆகணும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டை வீக்கன் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மோச்சர் ஸ்டேட்டர் அந்த ஆர்மோச்சர் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஐ மீன் பேஸ் ஸ்பீடு வர வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து ஆர்மோச்சர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதுக்கு பேஸ் ஸ்பீடு கருத்து ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இதை வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம ஃபீல் வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நண்பா சரிங்களா ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி மோட்டர் வந்து அதிகமாக வந்து ஹை ஸ்டார்டிங் கரண்ட் எடுக்கும் ஏன்னு உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி நான் ஏசி மோட்டர் ஏன் வந்து ஹை ஸ்டார்டிங் கரண்ட் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் நண்பா சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மோட்ரு ஏன் வந்து அதுக்கு வந்து ஸ்டீட் டிசி மோட்டர் பொறுத்தக்கு அப்பெல்லாம் கிடையாது கிடையாது ரொம்ப ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஆன் பண்ண உடனே அது வந்து பிக்கப் ஆகிடும் ஸோ அதனால் எந்த ஒரு அது ஹை ஸ்டார்டிங் டார்க் எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையவே கிடையாது நண்பா ரொம்ப இருக்கும் அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏசி மோட்டரில் வந்து டார்க் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஆனால் டிசி மோட்டர் வந்து ஹை ஸ்டார்டிங் டார்க் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் பெரிய பெரிய ஹை ஸ்டார்டிங் மோட்டர் இருக்கும் இல்லையா இனிஷியலாக ஒரு எட்டு டன்னு பத்து டன்னு லோட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்து சுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி மோட்டர் தான் அந்த மாதிரி எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஏசி மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க இனிஷியலாக வந்து எல்லாத்தையும் வந்து லோட் எல்லாம் குறைச்சிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேனே ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் டேம்பர்ஸ் எப்பயுமே வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் நண்பா சரிங்களா அது மாதிரி ஏசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி வைண்டிங் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேவ் வைண்டிங் அதாவது சாரி இந்த ஃபுல் பேஜ் வைண்டிங் அப்புறம் ஷார்ட் பிச் வைண்டிங் இந்த மாதிரி ரெண்டு வைண்டிங் பண்ணுவாங்க நண்பா அது மாதிரி டிசியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணுவோம் லேப் வைண்டிங் வே வைண்டிங் சொல்லிட்டு அதோட மெயின் கா ஆர்மிச்சூர் வைண்டிங்ஸ் வைண்டிங் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஏசியில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப சீப் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம சிங்கில் ஒரு எலக்ட்ரிஷன் டெக்னீஷியன் கூட இருந்தாலே போதும் கல்டி மெயின்ஜெல்லாம் ஆனால் டிசியில் அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா டிசியில் முக்கியமான பார்ட் என்ன மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசியோட ரோட்டரை கலட்டுறது மிக மிக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து டிசியோட ரோட்டரை வந்து கலட்டும் போது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நண்பா அது நம்ம டிசியை வந்து நம்ம வந்து ஃபீல்டில் வைக்க முடியாது ஃபீல்டில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மிச்சரோட வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆர்மிச்சர் வெயிட் வச்சோடனே என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டோட காயில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அது வந்து பலிச்சு பண்ணிடும் ஸோ காயில் வந்து சீக்கிரமாக வந்து போகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நண்பா 
வயர் வண்டிங் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் பெட்டர்னு சொல்லிட்டு ஈவன் ஒன் மெகாவட் மோட்டருக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயர் வண்டிங் தான் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க டீசல் அது மாதிரி கிடையாது நிறைய ஸ்டிப் வைண்டிங்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ ஆக்சுவலி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க நம்ம பாஸ்கே ஏசி மோட்டர் வந்து ஜென்ரேட்டராக அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் டிசி மோட்டர் அப்படி கிடையாது எதை ஜென்ரேட்டராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் மோட்டராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எப்படினாலும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஃபீல்டு கோஸ் நீங்கள் ஆர்மிச்சர் ரொட்டேட் பண்ணிங்களா அதுக்கு ஜென்ரேட்டராக இருக்காங்க ஃபீல்டர் அதாவது ஆர்மிச்சருக்கு சப்ளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மோட்டராக இருக்காங்க அவ்வளோதான் நண்பா ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் பர்பஸ் நீங்கள் டி இது இதில் இருக்கும் இல்லையா என்னது நம்ம ரயில்வே சிஸ்டம்ஸ் ரயில்வே சிஸ்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா எல்லாமே வந்து டிசி மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டிசி சீரிஸ் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம டெப்த் செப்பரேட்டாக ஒரு சூப்பரான ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஸோ அது சின்ன ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறோம் ஸோ என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சொல்லுவாங்க ரீஜென்ரேட்டிங் பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டோட நம்ம ஆரம்பிச்சு சப்ளை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்புட் சப்ளை கட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஃபீல்டு வந்து நம்ம வந்து ஜீரோ பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபீல்டு கொஞ்சம் நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து ரோட்டர்ல இருந்து ஐ மீன் மோட்டர்ல இருந்து நமக்கு வந்து வெளியே வந்து அவுட் புட் வரும் நண்பா ஸோ அதனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மோட்டோட ஸ்பீடு வந்து எக்ஸிஸ்டிங் லோட வச்சே நம்ம குறைக்கலாம் அடுத்த அடுத்த சேம் டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம இனேஷியா இருக்கும் இல்லையா அந்த ட்ரெயினோட மூவ்மெண்ட் இனேஷியா ஸோ அந்த இனேஷியாவை நம்ம டேரக்டா வந்து என்ன பண்ணலாம்னா லைனுக்கு வந்து லைனுக்கு வந்து நம்ம டேரக்டாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து மெயின் ஒன்று ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஏசி அதாவது டிசி மோட்டரை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த காரணத்துக்காக தான் டிசி மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இருந்தாலும் இது வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் நண்பா ஸோ இதுதான் நண்பா டிஃப்ரெண்ட்டு ஸோ இந்த வீடியோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே நண்பா பை பை இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நல்லா செம்மையான ஒரு வீடியோ இது நண்பா ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை கோத்துரு பண்ணுங்கள் சரிங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈவன் இன்டர்வியூவில் நிறையா டீ சரிங்களா ஓகே நண்பா பை பை நம்ம அடுத்த ஒ